Ну вот и свершилась. Первая ночь в музее открылась в Террасполе. Я решила посмотреть, что же здесь будет. И прямо при входе меня встречают такие персонажи, которые... Я так поняла, это программка? Так точно. Программа на сегодня. Вот для вас что самое интересное, помимо того, что... Вообще, как, как вам ваш образ? Образ довольно специфический. Раньше такого не видел. И вот думаю, что не, ну, мало где у нас есть именно вот статуи живые. Становимся, так сказать, первыми. Первый как процесс. согласились на это? На, нравится что-то новое для себя пробовать. В этот день что-то новое для себя узнавали и пробовали многие. И первое, что привлекло, конечно же, выставка ретро-автомобилей. Их было всего три, но зато каких. Даже девушки не могли удержаться, чтобы не сделать фотографию за рулем этой красотки. Вы просто сидели так прям, извините за выражение, кайфовали вот в соседней машинке. Что вас именно привлекло? Ну, во-первых, меня привлек год. А, эта машина еще довоенная, то есть я не думаю, что сегодня мы каждый день можем встретить на улицах довоенные автомобили. Меня увлекают такие люди, которые а, ради того, чтобы сделать что-то на достойном уровне, готовы приложить все усилия. Мне кажется, это очень важно, и чем больше будет таких людей среди нас, тем наше общество станет лучше. Продолжение темы о тех, кто заботится о ретро-технике. Это Владимир Баранович. Сегодня он приехал на своем байке. Я мотоцикл 42 -го года, немецкий цундап, ну и, соответственно, трофейный. Ну и я, как бы сказать, должен соответствовать костюмам своему агрегату. Как стали обладателем этого агрегата? Совершенно случайно, просто знакомый позвонил, говорит, тут бабуля, говорит, непонятный мотоцикл продает. Непонятный вообще? Да. Поехали, посмотрели, страшные, ржавые листья, ну, в общем, красота полная. В итоге, после долгих стараний и полной самоотдачи, этот мотоцикл теперь выглядит вот так и привлекает к себе внимание всех, кто оказывается рядом. Сразу возле техники вход в совершенно другую реальность. Тут все замерло в 18-19 веках. Мазурка, полонез и самый сложный старинный танец – контрданс. Он возник в 17 веке и был самым обычным, веселым и жизнерадостным сельским танцем. Свою чинность и сдержанность получил спустя десятки лет. И вот теперь его помнят только таким – сдержанным и грациозным. Также я не смогла пройти мимо выставки военного оружия, где подробно показали, как заряжать и разряжать винтовку. У меня даже что-то получалось. Ждали это мероприятие, конечно же, видели рекламу, соответственно, пришли посмотреть, как это все будет происходить. Нам все нравится. Как впечатление? А, ну, это интересно. Это интересно, да? Интересно, интересно, да. Тебе точно нравится, да? Очень. А что именно? Я так поняла, судя по... Все, все. Все, что вижу вокруг, мне нравится. А машинки? Все нравится, если... Вот так прошла первая в Террасполе ночь в музее. Каждый смог найти занятия по душе, ну и, конечно же, провел время с пользой.